ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்குது செவன்த் சாப்டர் லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸோட செவன்த் சாப்டர் இந்தியன் எக்கனாமி வாங்க லெசன் கூட போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு மீனிங் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இந்தியன் எக்கனாமி அதோட க்ரோத்தும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான மீனிங் கீழே கொடுத்துருக்காங்க கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் க்ரோத்து அதாவது கண்ட்ரியோட எக்கனாமி வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அதாவது ஜிடிபி அதை வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க இது தான் அதோட மீனிங் Country's economic growth is usually measured by national income identified by gross domestic product. அடுத்த meaning of development. Development ஓட மீனிங்ஸ் என்னென்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா the level of economic development is not just identified by GDP but by an increase in citizens quality of life or well-being. The quality of the life is well-being assessed by several identities such as Human Development Index HDI, Physical Quality of Life Index PQLI, and Gross National Happiness Index GNHI. அப்படின்னு நாலு வகையில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஹச்டிஐ பிக்யூஎல்ஐ ஜிஎன்ஹச்ஐ இது மூணு இதை வச்சு தான் இந்த கண்ட்ரி எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் அதாவது எவ்வளோ வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இந்தியன் எக்கனாமி இந்தியன் எக்கனாமி பற்றி ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் எக்கனாமி வந்து செவன்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி அதாவது வேர்ல்டுலேயே இது வந்து செவன்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியா வந்து இதோட ராபஸ்ட் பொசிஷன் அதாவது ஆவரேஜ் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பர்சன்டேஜ் அதுக்கடுத்து ஈவன் இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேக்வர்ட்னஸ் அது மாதிரிலாம் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ நம்ம நிறைய டெக்னாலஜிஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே நம்ம வந்து முன்னேறிட்டே வரோம் அதாவது டெவலப் ஆகிட்டு வரோம் நம்ம இப்போ டெவலப்பிங் நேஷனில் ஒன்றா இருக்கோம் அடுத்து நம்ம டெவலப்டு நேஷன்ஸோட சில ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் கீழே கொடுத்துருந்தாங்க அதை நம்ம இப்போ வரிசையாக பார்த்துடலாம் ஹை நேஷனல் இன்கம் ஹை பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஹை ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் இப்போ ஒரு நாலு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஒரு டெவலப்மெண்ட்டு டெவலப்டு எக்கனாமியில் என்னென்ன இருக்கணும் நேஷனல் இன்கம் ரொம்ப ஹையாக இருக்கணும் பெர் கேபிட்டா இன்கம் தனி மனிதனோட இன்கம் ரொம்ப ஹையாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து அவங்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து அந்த எக்கனாமியில் வந்து ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து இந்தியன் எக்கனாமியோட ஃபியூச்சர்ஸ் அதாவது நம்ம ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ரெண்டா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்துடலாம் இந்தியா இஸ் அ மிக்ஸ்டு எக்கனாமி அதாவது இந்தியா வந்து மிக்ஸ்டு எக்கனாமி இது யார் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு இதில் வந்து என்ன அது பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட்டு செக்டார் ஜாயின்ஸ் டு மீ ப்ரொடியூஸ் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டு அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் அதாவது கவர்மெண்ட்டும் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸும் சேர்ந்து இது பண்ணுறாங்க இந்த எக்கனாமியில் இந்த எக்கனாமியை பொறுத்தளவு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கவர்மெண்ட்டோட இதாக இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ரைவேட்டோட ரோலாக இருக்கும் அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ளேஸ் மேஜர் ரோல் இந்தியாவோட பேக் போன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் தான் ஒரு மேஜர் பெர் கேபிட்டல் இன்கம் அதாவது நேஷனல் இன்கம் வந்து நம்மளுக்கு தருது ஒரு தனி மனிதனுக்கு பெர் கேபிட்டல் இன்கமாக மாறுது செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் இது வந்து நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சுரல் செக்டார் வந்து கொடுக்குது இது எதனால் அப்படி கொடுக்குதுன்னா க்ரீன் ரெவல்யூஷன் மூலமாக இந்த பெர்சன்டேஜும் கூடியிருக்கு அதாவது நேஷனல் இன்கோட கான்ட்ரிபியூஷன் அக்ரிகல்ச்சரோட கான்ட்ரிபியூஷன் கூடியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இந்தியாவில் இருக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாப்புலேஷனில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு தேதி சொல்லுது அண்ட் எமர்ஜிங் மார்க்கெட் தேர்ட் பாயிண்ட் இந்தியா ஹாஸ் எமர்ஜர் இஸ் அ வைப்ரண்ட் எக்கனாமி சஸ்டைனபிள் ஸ்டேபிள் ஜிடிபி க்ரோத் ரேட் ஈவன் இந்த மிட்டஸ்ட் குளோபல் ரவுண்டுடன் அதாவது இது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட மார்க்கெட் அதாவது இன்டர்னல் ட்ரேட் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட் அது மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம இது இது பண்ணிட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கார்பெட் வெல்கம் ஃபாரின்லேருந்து நமக்கு வந்து இந்த நம்ம நாட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குறது ஷேர் வாங்குறது அது மாதிரி மேஜர் ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரெட் கார்பெட் வெல்கம் நம்ம வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப்டிஐ அண்ட் எஃப்ஐஐ ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் இன்டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு டைப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து எமர்ஜென்ட் எக்கனாமி இந்த இந்தியா வந்து ஜி டுவெண்ட்டி கண்ட்ரீஸில் வந்து இருக்குது அது எத்தனாவது பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் பொசிஷனில் இருக்குது அப்புறம் பிபிபி அதாவது பர்ச்சேசிங் பவரில் வந்து இந்தியா வந்து தேர்டு பிளேஸில் இருக்கும் ஜிடிபியில் செவன்த் பிளேஸில் இருக்குது ஜி டுவெண்ட்டி கண்ட்ரீஸில் அதுக்கடுத்து ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கனாமி ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கனாமினு என
இன்டர்னல் இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட்ஸ்லேயும் சர்வீஸ் செக்டர் ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து லார்ஜ் டொமஸ்டிக் கன்சம்ஷன் இதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வித் த ஃபாஸ்டர் க்ரோத் ரேட் இன் எக்கனாமி த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஹேஸ் இம்ப்ரூவ் எ லாட் அதாவது இந்த டொமஸ்டிக் கன்சம்ஷன் வந்து நம்மளோட லிவிங் அதாவது நம்ம வாழ்வாதாரம் வந்து ரொம்ப வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் வந்து மாறும் சில இடத்துல மாறாமல் இருக்கும் நம்ம இன்கம்மை பொறுத்தளவு மாறும்ல அதெல்லாம் அந்த இடத்துல அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ரேப்பிட் க்ரோத் ஆஃப் அப் அர்பன் ஏரியாஸ் இந்த இடத்துல அர்பன் ஏரியாஸ் எப்படி ரேப்பிடாக அதாவது உடனே க்ரோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த வந்து நம்ம வந்து ட்ரேடுக்கு ரொம்ப பயன்படுத்துகிறோம் ட்ரேடுக்கு ரொம்ப பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து அதாவது அந்த சிட்டி அந்த டவுன் அந்த வில்லேஜ் வந்து டவுனாக மாறி டவுன் வந்து சிட்டியாக மாறிடும் அதுதான் இந்த இடத்துல ரேப்பிட் க்ரோத் ஆஃப் அர்பன் ஏரியாஸ் ஒரு இடத்த வந்து நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து வளர்ச்சி அடையுது ஒரு பிளேஸ் அந்த பிளேஸ் வளர்ச்சி அடையிறது மூலமாக நம்ம வந்து ரேப்பிட் க்ரோத்தை வந்து அடையலாம் அடுத்து ஸ்டேபிள் மேக்ரோ எக்கனாமி இந்தியா வந்து மேக்ரோ எக்கனாமியில் ஒரு ஸ்டேபிளான பொசிஷனில் இருக்குது அவர் எக்கனாமிக் சர்வே என்ன சொல்லுது ஹெவன் ஆஃப் மேக்ரோ ஸ்டெபிலிட்டி ரிலையன்ஸ் அண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் இந்திய எக்கனாமி அப்படி சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் டூ ஃபிஃப்டீனில் எயிட் பெர்சன்டேஜ் வந்து இருந்துச்சு ஜிடிபி அப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து கம்மியாக இருக்குது செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் வந்து க்ரோத்திங் டேட் அதாவது ஸ்டேபிள் மேக்ரோ எக்கனாமிக் க்ரோத் மேக்ரோ எக்கனாமிக் க்ரோத்தில் இது இருக்குது செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் அடுத்து டெமோக்ராபிக் டிபெண்ட் இந்த இடத்துல டெமோக்ராபிக் டிபெண்ட் என்ன என்ன அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டெடி ஆஃப் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷனை வந்து ஸ்டெடி பண்ணுறது அதாவது பாப்புலேஷனை பற்றி படிக்கிறது எத்தனை எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் யூத் இருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப சைல்டு அதாவது சைல்டு பிலோ ஃபைவ் அதுக்கடுத்து யார் யார் எபோ நோண்டி அதாவது சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எயிட்டி எயிட்டுக்கு மேலே யாராக இருக்காங்களோ அது மாதிரி நம்ம பாப்புலேஷனை ஸ்டடி பண்ணுறது தான் டெமோக்ராபிக் டிபிடண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வீக்னஸ் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரென்த் வரிசையாக பார்த்தா அடுத்து வீக்னஸ் பார்க்கணும் லார்ஜ் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் வந்து நம்ம இடத்துல வந்து ரொம்ப கூடிட்டே போகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இப்போ வர சென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு பா வேர்ல்டே ஃபஸ்ட் பாப்புலேஷன் இருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து த என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ச சைனாவுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம இருந்திருக்கோம் பிஃபோர் டென் இயர்ஸ் அதாவது டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி அடுத்து இன்ஈக்வாலிட்டி அண்டு பாவர்ட்டி இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமான பாப்புலேஷன் இருக்கனால எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நம்மளால் ட்ரீட் பண்ண முடியாது அப்படியே ட்ரீட் பண்ணாலும் அங்கே சில இன்ஈக்வாலிட்டிஸ் வரும் பற்றாக்குறை வறுமை ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இன்க்ரீசிங் ப்ரைசஸ் ஆஃப் எசன்சியல் குட்டு ரொம்ப பாப்புலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப நெசசரியான குட்ஸ் எல்லாருமே கன்சம்ஷன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க சில பேர் ஆடம்பர தேவைக்காக வாழ்கிறாங்க அதாவது இன்ஈக்வாலிட்டி எதிர்ச்சி பேசன் வந்து நம்ம வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமான குட்ஸ் வாங்கி அவங்க கன்சம்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்மளோட எசன்சியல் குட்ஸ் வந்து கம்மியாகும் சப்ளை கம்மியாகிறப்ப டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஹை லெவல் அப்நார்மல் ப்ரைஸ்க்கு போகும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அது மாதிரி தான் மாறும் அப்புறம் வீக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்பவே வீக்காக தான் இருக்குது இப்போ பவர் டிரான்ஸ்போர்ட்டு ஸ்டோரேஜ் அந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாம் இந்த இடத்துல வந்து டிசைட் டென் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிரான்ஸ்போர்ட் பவர் ஸ்டோரேஜ் அதாவது எல்லா இடமுமே வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ரொம்ப வீக்காக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னாக்கிட்டே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் வித் த க்ரோவிங் எங் யூத் பாப்புலேஷன் தேர் இஸ் அ ஹியூஜ் நீட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேர்ல்டிலேயே யங்ஸ்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்க நாடு அப்படின்னா இந்தியா வருது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் தேவை வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அதனால் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் பண்ணுறது இங்கே ரொம்ப பாசிபிள் இல்லை வாய்ப்புகள் இல்லை அது ஒரு வீக்னஸ் அதுக்கடுத்து அவுட் டேட்டட் டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜி வந்து ரொம்பவே பழசானாடு அப்டேட்டட் யூஸ் பண்ணாமல் அவுட் டேட்டட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து டெமோக்ராஃபிக் டென்ஸ் இன் இந்தியா அதாவது பாப்புலேஷன் பொறுத்து என்னென்ன வருது அப்படின்றத பார்க்குறோம் சைஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் சைஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் நைன்டீன் நாட் ஒனில் வந்து நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் இருந்தோம் அடுத்து அடுத்து நைன்டீன் பாயிண்ட் லெவனில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அடுத்து நைன்டீன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் மைனஸ் ஆச்சு அதுக்கடுத்து ஸ்டேபிளாக க்ரோத் ஆகி டூ
வரிசையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வந்து வெரி ஹை பாப்புலேஷன் இருக்கிறது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பிஹ்மா ஆரோ அதாவது பி ஜே எம் ஏஆர்யு இது வந்து ஒரு நாலு ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது அதாவது பீகார் மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த நாலு ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஹையஸ்ட் பாப்புலேஷனாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அடுத்து டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் எந்த ஒரு ஒரு பேர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்குது எந்த இடத்துல ரொம்ப ஹையான பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இது யூஸ் ஆகுது டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் பெர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் பர்சன்ஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட் நூற்றி பதினேழு பேர் ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ளே வாழ்ந்துருக்காங்க அதாவது ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்குள்ளே அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு சதுர கிலோமீட்டரில் வாழ்கிறாங்க இந்தியாவில் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து செக்ஸ் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் இப்போ வந்து அக்கார்டிங் டு மேல்ஸ் அதாவது அப்போ தௌசண்ட் மேல்ஸ்க்கு எத்தனை ஃபீமேல்ஸ் வந்து இந்த சைட் இருக்காங்க பேலன்ஸ்டாக இருக்காங்களா அப்படின்றத சொல்லுது அது வந்து பேலன்ஸ்டாக இல்லை நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மேல்ஸு ஆனால் நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபீமேல்ஸ் தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் லெவனில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் இருந்ததை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் டூ டூ தௌசண்ட் லெவனில் இந்த இடத்துல வந்து கேரளா தான் வந்து செக்ஸ் ரேஷியோவில் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேல்ஸை விட ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபீமேல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க தௌசண்ட் மேல்ஸுக்கு தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபீமேல்ஸ் கேரளாவில் இருக்காங்க அப்படின்றத இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டுருக்காங்க ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்தளவு லோயஸ்ட் செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து ஹரியானாவை சொல்கிறாங்க எவ்வளோ தௌசண்ட் மேல்ஸுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் ஃபீமேல்ஸ் தான் இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க மற்ற ஸ்டேட்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ஃபீமேல்ஸ் பெர் தௌசண்ட் மேல்ஸ்ன்றது ரொம்ப ஹையான செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்றத கேரளாவில் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து க கன்சிடர் பண்ணி அறிவிச்சிருக்காங்க அதுக்கடுத்து லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சி அட் பர்த்து நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தளவு லைஃப் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ இயர்ஸ் அது வந்து மேல்ஸுக்கும் ஃபீமேல்ஸுக்கும் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓவராலாக அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் தேர்ட்டி டூ இருந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் ஃபிஃப்டி எயிட்டு அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்டேஜ் வந்து இப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் நம்ம லைஃப் எக்ஸ்பெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து லிட்ரஸி ரேஷியோ அதாவது எஜுகேஷன் ரேட்டு நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தளவு எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் மேல்ஸ் வந்து எஜுகேட்டடாக இருக்காங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேல்ஸ் ரெண்டு தௌசண்டுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபீமேல்ஸ் வந்து எஜுகேட்டடாக இருக்காங்க இப்போது ஓவரால் லிட்ரேசி ரேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரடுக்கு செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து போத் லேடிஸ் அண்டு ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேசி ரேட் செவன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதாவது கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மாதிரி அதுக்கடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரியோடு கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஸ்ரீலங்கா வந்து ஸ்ரீலங்கா விட நம்மளோட லிட்ரஸி ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது டெவலப்டு நேஷனான அமெரிக்கா அது மாதிரி நம்ம இந்தியாவை லிட்ரஸி ரேட்டோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஈவன் தோ ஸ்ரீலங்கா இஸ் அண்ட் லிட்டில் ஐஸ்லேண்ட் அந்த ஐஸ்லேண்டோட நம்ம பண்ணுற கம்பேர் பண்ணுறப்ப அங்கே இருக்க லிட்ரஸி ரேட்டை விட இந்தியாவில் இருக்க லிட்ரஸி ரேட் வந்து அதாவது எஜுகேஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வந்து இந்தியாவில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா லேண்டு ஃபாரஸ்ட்டு மினரல் மினரலில் வந்து நிறையா டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் ரிசோர்ஸஸில் பார்த்துருவோம் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் லேக் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் தான் நம்மளோட லேண்ட் இருக்குது ஓவரால் வேர்ல்டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரி உண்மையாலே ரொம்ப பெரிய கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து லேண்ட் மேன் ரேஷியோ இஸ் நாட் ஃபேவரபுள் பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூஜ் பாப்புலேஷன் சைஸ் இந்த இடத்துல பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால லேண்ட் வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு ஃபேவராக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபாரஸ்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி which constitute 21.02% of the total geographical area. ஜீரோ டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் ஜாகிரபிகல் ஏரியா இதில் வந்து எயிட் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் ஹெக்டார் வந்து டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டு இப்போ இப்போ சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் மில்லியன் ஹெக்டார் வந்து ஒரு அளந்த காடு இல்லாமல் ஒரு மாடரேட்டான காடு அதாவது டுவெண்ட
அதுக்கடுத்து சட் இது வந்து ஹேமிடேட் வந்து மேஜராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது சட்டீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் ஒடிசா கோவா கர்நாடகா இந்த ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது இந்த ஃபைவ் பிளேசஸ் வந்து ஹேமிடேட் வந்து அதாவது அயனோட ரா மெட்டீரியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது மேகிடைட் ஓரை வந்து யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் கோஸ் கோஸ்ட் ஆஃப் கர்நாடகா கர்நாடகாவில் இருக்க வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் வந்து மேஜர் ப கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குது அப்புறம் பாகிஸ்டில் அயனூர் வந்து கேரளா தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் ஆகிய ஸ்டேட்ஸில் அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடைக்குது அதுக்கடுத்து கோல் அண்ட் லிக்விடைட் ஃபஸ்ட்டு கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல் இஸ் லார்ஜஸ்ட் அவைலபிள் மினரல் ரிசோர்ஸ் இந்தியா ரேங்க்ஸ் தேர்ட் இன் வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்குது சைனா அதுக்கடுத்து யூஎஸ்ஏ அதுக்கடுத்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது வந்து இந்தியா கோலை வந்து நம்ம லார்ஜஸ்ட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் வெஸ்ட் பெங்கால் பீகார் மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா ஒடிசா அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் இந்த இடங்கள் வந்து பல்காக நம்மளுக்கு கோலை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் சில இடத்துல அதாவது பெங்கால் ஜார்க்கண்ட் அங்கே வந்து சில கோல் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாக்ஸைட்டு பாக்ஸைட் வந்து அலுமினியத்தோட ரா மெட்டீரியல் இதுதான் இதுதான் அதோட மெயின் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நம்ம எங்கே கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பாக்ஸைட் டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் ஒடிசா அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ்லேயும் ஒடிசாவில் இருக்க ஈஸ்ட் கோஸ்டில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பாக்ஸைட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து மைக்கா மைக்கா வந்து ஒரு பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இதை வந்து நம்ம சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது வேர்ல்டுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து கான்ட்ரிபியூஷன் போகுது அதாவது மோர் தென் ஃபார் அதாவது இந்தியா தான் ஃபஸ்ட்டு மைக்கா ஷீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனா இந்தியா ஃபஸ்ட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பியரிங் பேங்கிடேட் வந்து எங்கெங்கே கிடைக்குது அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ் ஜார்க்கண்ட் பீகார் அண்ட் ராஜஸ்தான் இந்த பிளேஸில் கிடைக்குது அடுத்து குரூட் ஆயில் குரூட் ஆயில் எங்கெங்கே நம்ம நாட்டில் கிடைக்குது அப்படின்னா அசாம் குஜராத் டிக்போய் படாக்பூர் நாகர்கா கசிம்பூர் பலார்னா ருக்பூர் அண்டு சிவாங்கர் மௌரன் ஆல் இன் அசாம் அசாம்லேயே நிறையா பிளேஸ் இருக்கு அடுத்து ஹே ஆஃப் காம்பாட் குஜராத்தில் நிறையா பிளேசஸ் இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் பிளேசஸ் ஆஃப் குரூட் ஆயில் கண்டுபிடிக்கிற இடம் அதாவது எக்ஸ்ப எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கோல்டு கோல்டு இஸ் லார்ஜஸ்ட் அவைலபிள் இன் கேஜி அதாவது கோலார் கோல்டு ஃபீல்ட்ஸ் அது வந்து எங்கே இருக்கு கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்டு ஹிட்டி கோல்டு ஃபீல்ட் இன் ரைச்சூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இது ரெண்டுமே கர்நாடகாவில் இருக்குது அடுத்து ராம்கிரி கோல்டு ஃபீல்ட்ஸ் வந்து அட்டன்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது இந்த ஸோ பிளேசஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு கோல்டு கிடைக்குது அடுத்து டைமண்டு அதாவது யுனைடெட் நேஷன் எக்கனாமிக் கமிஷன் ஃபார் ஹீரோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க டைமண்ட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் எஸ்டிமேட்டடாக தௌசண்ட் கேரட்ஸ் நம்ம அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் கேரட்ஸ் நம்ம இடத்துல அவைலபிளாக இருக்குது எந்த இடத்துல அப்படின்னா பண்ணா மத்திய பிரதேசில் இருக்க இந்த இடத்துல இருக்குது அடுத்து ராம் ப்ளோட் ஆஃப் குன்னூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அப்புறம் பேசின்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா ரிவர்லேயும் சில இடத்துல கிடைக்குது அங்கே அப்புறம் சில இதர பாகங்கள் அதாவது சில சில டைமண்ட் அதாவது குட்டி குட்டியான டைமண்ட்ஸ் அதாவது பவுடராக இருக்கும் சில இடத்துல வந்து பிக்கஸ்ட் ஸ்டோனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி லார்ஜஸ்ட்டாக இல்லாமல் மைனர் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது சில ஸ்டேட்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்க